এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ আগেই ছেড়ে দিয়েছি তাই না টাইমের আগে কি না তো ও তার মানে আমি লেট মানে মানে যদি আমি লেট করে না এসে থাকি তাহলে বাসটা টাইমের আগেই ছেড়েছিল তাই না গুড ওয়ান আমি কিন্তু আপনার অনেক বড় ফ্যান আমার ফ্যান কেন এমন ভান করছেন স্যার আমি আপনাকে দেখে ঠিক চিনেছি আপনি সেই গ্রেট সিঙ্গার কুমার শানু এ ভাই সাত সকালে মুরগি করার জন্য আর কাউকে পেলে না আমাকেই পছন্দ হলো আজ কি পয়লা এপ্রিল সরি সরি দাদা সকাল সকাল একটু মজা করলাম আর কি এনজয় এনজয় এসে গুড ওয়ান Oh, 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 oh. 
ठीक <laughs> अच्छा <laughs> जा घटे गानिया कष्ट पास ना तनु मन टा के शक्त कर देख तनु आघात जीवन छंद के नष्ट इमन सत्य तेमी इन मन रखिस आघात क्योंकि समृद्ध करके अभिज्ञ कर जीवन के चिंते शेखाय शोन, जा होए गया छे, ताते उदित की तरह संक्षिप्तन करा जाए ना, ताहले क्या न शुद्ध उदित के निये बोशे थे के, निजे भविष्य टक के नाश्तो कर भी, क्या ऐका नॉय बोलते ऐखने, अमी होता ऐका, 
আসলে এখানে সব মানুষই একা শোন তুই যদি চাস আমার এখানে থাকতে পারিস আমার বরং ভালোই লাগবে আমি তো এখানে একাই থাকি তুই থাকলে আমার কোনো প্রবলেম হবে না আমার খুব ভালো লাগবে ধর নি কফিটা খেয়ে নে তারপর বাথরুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিবি হুম রাস্তা খেয়ে নেব তুমি চিন্তা করো না হ্যাঁ আমি যাচ্ছি মা বাই বাই মন খারাপ তোমার কি জন্য বুঝতে পেরেছি তোমার মন খারাপের কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ল্যাং খেয়েছ তাই তো তোমার লাভার তোমায় ল্যাং মেরেছে কি ঠিক তো আমাকে আমার মতো থাকতে দাও আমি নিজেকে নিজের মতো গুছিয়ে নিয়েছি যেটা করুন পাকা মেয়েরা কিন্তু একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে असली बात अब मेरे समझ में आया यहां तो प्यार व्यार का चक्कर नहीं है डार्लिंग तुम ही तुम मायर जो कष्ट पाच की बार ठीक बोले तो पा भाई शोन तर संगे परिचय कर दी ओ हलो बान्धवी तनु এখন থেকে ও আমার সঙ্গে থাকবে বুঝলি এতো হেভি খবর তুমি সত্যি সত্যি আমাদের সঙ্গে থাকবে বাঁচা গেল আসলে কি জানো ওই রোজ রোজ এক হাতের একে রান্না খেয়ে না একদম মুটা পচে গেছিল বোল লাগছিল এবার একটু হাত বদল হবে তোমার হাতে নানা রকম সুন্দর সুন্দর রান্না খাবো তুমি রাঁধতে জানো তো বস সিগিরিয়ায় পুরো পাড়ার বিকিকে ধরেছি ও সঞ্চিতা জানালায় উঠে উকি মেরে সঞ্চিতাকে ঝাড়ি মারছিল তুই আয় ওর বিচার হবে তাড়াতাড়ি আয় ডার্লিং তোমার কফি ক্যান্সেল ও আমার বাড়িওয়ালার ছেলে অরুণ বিচ্ছু একটা তাড়াতাড়ি চালান না কেন লেট করছেন কি করবো মাসিমা 
আমার অটোতে তো আর পাখা লাগানো নেই যে উড়ে যাব সামনে তাকিয়ে দেখুন মিছিল যাচ্ছে রাস্তা আটকে ঠাকুরের নাম কার মা राहुल नाम रखबो राहुल ওকে ওকে হ্যাঁ আমাদের প্রোগ্রামটা এমজি রোডেই হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে আমি আপনাকে পরে কল করে নিচ্ছি হাই বিশ্ব হাই পাতাটা তো দিবি নাকি ইয়াপ এনে আমি তোর কফি নিয়ে গেলাম আরে হাই রাহুল হাই রাহুল হাই আরে ভাই জায়গায় তোর প্রোগ্রামটা কেমন হলো फिर समय मे संगे देखा दारूण इंटरेस्टिंग होते क्योंकि मेटाई कथा बोलार मुडे छा चेष्टा कर चेष्टा कर झापाई बंधुगण मुम्बई थे प्रत्येक तो एक खूब भलो बेपार जो पांच क्या खूब हल्का भाव 
আমি কিন্তু মনে করি অল ফ্যান্স লাইক গড আশ্চর্য সবাই তো সিরিয়াস কেন হয়ে গেছে হ্যাঁ তোর মতো যদি আমার ভয়েস থাকতো না ফ্যান কাকে বলে আমিও দেখিয়ে দিতাম তারপর কি ব্যাপার কতদূর এগোলে কি রে আরে বাবা তোমার প্রেম আমার প্রেম হুম কলন্দা মরে গেলে নাকি এই তোরা কে কোথায় আছিস তাড়াতাড়ি আয় রে কল্যাণ উপরে চলে গেছে গুড ইভনিং সালাম নমস্কার আমি আপনাদের বন্ধু রাহুল প্রতিদিনের মতো আজও আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান নিয়ে মনের জানালা সারা দিনের টেনশন ক্লান্তি একঘেমি দূর করে মনের মধ্যে এক টুকরো ঠান্ডা ঠান্ডা কুল কুল বাতাস ভরে দিতে এসেছি আমি রাহুল আর আমার লাইভ ফোন ইন অনুষ্ঠান মনের জানালা কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে জেনে নেব আপনাদের সুখের কথা আপনাদের দুঃখের কথা আপনাদের সমস্যার কথা আর সাধ্য মতো চেষ্টা করব আপনাদের সমস্ত অনুভূতি শরিক হতে ফোন করুন এক্ষুনি ফোন নাম্বারগুলো মনে আছে নিশ্চয়ই ডাবল টু টু ফোর ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান আর ডাবল টু টু ফোর ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি আর একবার বলছি ডাবল টু টু ফোর ফোর ফাইভ সিক্স ওয়ান আর ডাবল টু টু ফোর ফোর ফাইভ সিক্স থ্রি কথা হচ্ছে একটু পরে কাল থেকে তোকে আর বোর হতে হবে না আজ খবর পেলাম একটা নাম করা অ্যাড এজেন্সিতে বিভিন্ন পোস্টের জন্য কিছু মেয়ে নেবে তুই কালি একবার দেখা কর না কিরে চাকরি করার ইচ্ছে আছে তো তোর ইচ্ছে না থাকার কোনো প্রশ্নই উঠছে না আমাকে বাঁচতে হবে মিতা আর তার জন্য একটা কাজের দরকার তুই ওই ঠিকানাটা দিস আমি কালকে গিয়ে অফিসে দেখা করে নেব আচ্ছা তুই বস আমি তোর জন্য কফি নিয়ে আসছি আপনার যন্ত্রণা আপনার হতাশা নিয়ে কথা বলতে মনের জানালা নিয়ে চলে এসেছি আমি রাহুল আর এবার দেখে নি আমাদের ফার্স্ট লাকি কলারটা কে কে কথা বলছেন বন্ধু হ্যালো আমার নাম গীতা গীতা নাইস নেম গীতা হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ গীতার বাণী মানুষকে সঠিক সন্ধান দেয় তুমি খুব সৌভাগ্যবতী এমন একটা নাম পেয়েছ গীতা আমার খুব ইচ্ছে করছে তোমার কথা শুনতে বলো বলবো বলবো বলেই তো ফোন করেছি কিন্তু কিন্তু তার আগে বলো তুমি আমার দাদা হবে গীতার দাদা হওয়া তো সৌভাগ্যের অবশ্যই আমি তোমার দাদা কিন্তু গীতা তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তুমি খুব কষ্টে আছো কি হয়েছে তোমার দাদা আমি একজন হতভাগ্য অশিক্ষিত মেয়ে জানেন পড়াশোনার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু টাকার অভাবে বাবা বেশি দূর পড়াশোনা করাতে পারেননি এখন প্রতি মুহূর্তে মনে হয় জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কত কঠিন গীতা তুমি কি বিবাহিত আমার মতো 
অশিক্ষিত হতভাগ্য মেয়েকে কে বিয়ে করবে দাদা আমি একটা পেট্রোল পাম্পে কাজ করি সংসারটা আমারাই চলে বাড়িতে অসুস্থ বাবা মা আমার মতো মেয়েকে যদি কেউ বিয়েও করে তবে সে আমার উপার্জনের টাকাটা দাবি করবে তাহলে আমার বাবা মা না খেতে পেয়ে মারা যাবে দাদা আমার রূপ নেই শিক্ষা নেই আমার মতো মেয়েকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসে কে বিয়ে করবে দাদা তাই আমি সারাদিন পেট্রোল পাম্পে পরিশ্রম করি আর বাকি সময়টা অসুস্থ মা বাবার সেবা করে কাটিয়ে দিই সব মেয়ের মতো আমারও ইচ্ছে করে বিয়ে করতে সংসার করতে নিজের একটা গোছানো সংসার থাকবে ভালোবেসে ভরিয়ে দেওয়ার মতো একজন সৎ উদার স্বামী মিষ্টি মিষ্টি দুটো সন্তান কিন্তু পর মুহূর্তে মনে হয় আমি যদি আমার নিজের সুখের জন্য আমার অসহায় মা বাবাকে ছেড়ে চলে যাই তাহলে আমি সত্যি সুখী হতে পারব তো একদিকে বিবাহিত জীবনে সুখের ইচ্ছে আর একদিকে অসহায় মা বাবার প্রতি কর্তব্যের টান এই তুই এর টানা করে নে আমি অস্থির হয়ে উঠেছি দাদা সব সময় কেমন যেন পাগল পাগল লাগে অথচ আমি এর কোনো সমাধানের পথ খুঁজে পাচ্ছি না নিশ্চয়ই আগের জন্মে কোনো পাপ করেছি তাই এ জন্মে ভগবানের অভিশাপ হয়ে বেড়াচ্ছি গীতা গীতা তোমার এই কথাটা আমি মানতে পারলাম না আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান যেমন কোন সন্তানকে তার মা বা বাবা অভিশপ্ত করতে পারেন না তেমনি ঈশ্বরও পারেন না তাই ঈশ্বর তোমাকে কোনো অভিশাপ দেননি আমাদের প্রত্যেককেই কাফি নেই জীবনের একটা না একটা সময় খুব কঠিন পরিস্থিতি যেতে হয় শুধু সাধারণ মানুষ কেন বড় বড় মহাপুরুষদের জীবনেও এরকম কঠিন সময় এসেছে আর তারা হতাশায় ভেঙে না পড়ে কঠিন সময়ের সঙ্গে লড়াই করেছে এবং জীবনে আনন্দের খনি খুঁজে পেয়েছেন আমার বিশ্বাস তুমি এখন যে লড়াইটা করছো তার ইতিবাচক ফল তুমি খুব শিগগিরই পাবে গীতা কৃষক কঠিন পরিশ্রম করে অনুর্বর শক্ত মাটিকে চাষের উপযোগী করে বলেই তো সোনার ফসল পায় তাই বলছি এখন থেকে তোমার কাজ হলো জীবনের অনুর্বর সময়কে কঠোর পরিশ্রম করে উর্বর করে তোলা সোনার ফসলে গোলা ভরে যাওয়ার জন্য কয়েকটা দিন মাত্র অপেক্ষা করতে হবে পারবে না নিশ্চয়ই পারবে গীতা কোনো কাজই ছোট নয় আমি মনে করি তোমার কাজটা একটা মহান কাজ কারণ আমাদের কলকাতায় ট্রাফিকের জন্য মেইন সাপোর্ট হলে তুমি ভেবে দেখো তো পেট্রোল পাম্প ছাড়া মানুষের জীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে কিনা এবার আসি তোমার অশিক্ষার কথায় গীতা কোন স্কুলে কলেজে পড়নি বলে নিজেকে অশিক্ষিত ভাবার কোনো কারণ নেই রবীন্দ্রনাথ কদিন স্কুলে গিয়েছিলেন কোন কলেজের খাতায় ওনার নাম আছে অথচ ওনার মতো শিক্ষিত আর কজন আছে শোনো জীবনে পরিস্থিতি যতই কঠিন হবে জানবে তোমার সুসময় আসছে সামনে সো কোনো পরিস্থিতিতেই হতাশ হয় না আশা রেখে যাও তোমার জীবনে হয়তো এমন মানুষ কালি এলো যে রূপ নয় কলেজ বিদ্যালয় শিক্ষাও নয় তোমার মতো সৎ এবং ভালো মনের মেয়েকেই খুঁজছিল গীতা আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ 
আর ফোন রাখার আগে তোমাকে আবার বলছি আশা ছেড়ো না আর নিজের ওপর বিশ্বাস হারিও না ওকে বন্ধুরা আমাদের সুখ দুঃখের কথা তো চলতেই থাকবে শুনতে থাকুন ফিভার একশো চার এফ এম এক্ষুনি ফিরবো নিচ্ছি একটা ছোট্ট ব্রেক শুনতে থাকুন সঙ্গে থাকুন কি সুন্দর করে কথা বলে দেখেছিস ছেলেটা সব সমস্যাকে কি সুন্দরভাবে সলভ করে দেয় মুহূর্তে আমি ওর ভীষণ ফ্যান আমার যখন কোনো প্রবলেম হয় ওর প্রোগ্রামে ফোন করে ওর সঙ্গে কথা বলি ব্যাস সব দুঃখ কষ্ট সমস্যা নিমেষে হাওয়া হয়ে যায় ওকে আমি কখনো দেখিনি কিন্তু ওর সাথে কথা বললে মনে হয় ও যেন আমার কাছের মানুষ আপনজন যেন আমার মা আমার মা যেন আমার বোঝাচ্ছে তনু কথা বলবে ওর সঙ্গে আমার কথা শুনে একবার কথা বলে দেখ আমি বলছি তুই শান্তি পাবি তবে একটা ব্যাপার ওর লাইন পাওয়া খুব কঠিন যদি তুই ওর ফোনে লাইন পাস তাহলে জানবি তুই খুব লাকি বন্ধুরা ফিরে এসেছে একটা ছোট্ট ব্রেকের পর আপনারা শুনছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মনের জানালা দেখে নেব এবারে লাকি কলারটা কে হ্যালো এই তো লাইন পেয়েছি কথা বল হ্যালো ধর ধর না হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ কোথা থেকে আর কে বলছেন তনু তনু ভারি সুইট নাম হালকা প্রজাপতির পাখার মতো হালকা একটা নাম বন্ধুরা আমরা এখন কথা বলছি তনুর সঙ্গে তার কণ্ঠের বিষণ্নতায় আমার মনে হচ্ছে যে সে কোনো সমস্যায় আছে কিসের সমস্যা জেনে নেব আর আমার সাধ্য মতো সলভ করার চেষ্টা করব হ্যাঁ তনু বলুন আপনার কিসের কষ্ট কি হলো কথা বল হ্যালো 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 কি হলো কথা বল বন্ধুরা নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য আমরা তনুর কথা শুনতে পাচ্ছি না কাল আমি আবার আসব মনের জানালা নিয়ে আশা করি আপনাদের সঙ্গে তখন কথা বলতে পারব আমি আপনাদের বন্ধু রাহুল আপনাদের হেল্প করার জন্য অলওয়েজ রেডি শোন রাহুল আমি একা আর সংসার সামলাতে পাচ্ছি না এই মেরেছে হঠাৎ কি হলো তোমার এবার তুই একটা বিয়ে করতো তাড়াতাড়ি কে বিয়ে করবে আমি খেপেছ আগে আমার সুইট বোনটার বিয়ে হয়ে যাক তুলির বিয়ের আগে আমার বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তুই বড় আগে তোর বিয়ে হবে ব্যাস নাহি নাহি অভি নাহি আগে তোর বিয়ে দেব তারপর তোর ছেলে মেয়ের সঙ্গে খুব খেলাধুলো করব তারপর আমার বিয়ে নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করব হ্যাঁ ইয়ার কি রাখতো সব সময় খালি ইয়ার কি আর ইয়ার কি শোন এবার নিজের জীবনটা নিয়ে একটু ভাব সব সময় তো দেখি অন্য লোকের সমস্যার সমাধান করে বেড়াচ্ছিস এবার নিজের মায়ের সমস্যার সমাধান কত দেখি আমি কোনো কথা শুনতে চাই না হ্যাঁ খুব তাড়াতাড়ি আমার ছেলের বউকে দেখতে চাই ব্যাস মা হ্যাঁ তোমাকে তো আমি বললাম মা এখন আমি বিয়ে করব না এখন বিয়ে করার মতো কোনো মেয়ে আমার চোখের সামনে নেই আগে তার দেখা পাই তখন বিয়ের কথাটা ভাববো হুম হে ভগবান সেই সুন্দরীকে তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ আমার সামনে এনে দাও আমি ছেলেটার বিয়ে দিই তনু ঘুমস নিয়ে এখন 
কিছুতেই ঘুম আসছে না মায়ের কথা মনে পড়ছে না আমাদের যাদের মা নেই যখন আমরা ঘুমোতে যাই তখন সবচেয়ে বেশি করে মায়ের কথা মনে পড়ে তাই না মায়ের কোলে মাথা রেখে ঘুমোনো এই জীবনে আমরা সেই সৌভাগ্য হারিয়েছি মিতা আমি কি তোর কোলে একটু মাথা রেখে শোব জিজ্ঞাসা করছিস কেন আয় শুভি আয় छोट डार्लिंग ऋतिक जेम ड्रेस पड़े और मापे रेन दूस ट मन ड्रेस
कथा <laughs> टेंशन 
মেয়েটা এগোচ্ছে আমিও এগোচ্ছি মেয়েটা বাসে উঠল আমিও বাসে উঠে বললি না ধরতে পারলাম না বাসটা নাকে ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল এটা কোন স্টোরি হলো মামা তুই তো সকলের প্রবলেম বিন্দা সলভ করে দিস আর নিজের বেলায় একটা মেয়ের সাথে কথা বলতে পারবি না তুই মামা দেখেও তুই তাকে চিনতে পারলি কিন্তু সে চিনল না অথচ মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার জন্য তুই মরিয়া হয়ে উঠলি হম তাই তো ভাগনে কুচু কুচু ফুটোয়েচুয়ালি নিয়ে আমরা পরেও আলোচনা করতে পারবো কিন্তু আজকে আমাদের যে মিটিং আছে তুমি ভুলে যাচ্ছ কি এই আমাদের সবাই লেট হয়ে যাচ্ছে চল তো এই চল 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 এই বিষয় বসছো বস এখানে বস আবার কি হলো দেখ আমার কিরকম সন্দেহ হচ্ছে রাহুল মেয়েটাকে ওখানে দেখলো মানে বাইজাকে হুম আবার সেই মেয়েটাকে এখানে দেখলো মানে এই কলকাতায় হ্যাঁ এটা কি করে সম্ভব এই পৃথিবীতে কোনোটাই অসম্ভব নয় কোইন্সিডেন্স বলে যে একটা কথা আছে সেটাকে তুমি ভুলে গেছো বেফাল তুই সময় নষ্ট করলে বসুন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট মিস তনু আপনি তো হাইলি কোয়ালিফাইড সেক্ষেত্রে আমাদের কাজটা কিন্তু একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে বাট ডোন্ট গেট আপসেট আমাদের অফিসে রিসেপশনিস্টের পোস্টটা ভ্যাকেন্ট আছে আপনি রাজি থাকেন তো থ্যাংক ইউ স্যার একটা কাজ আমার দরকার আমি রাজি আছি ওকে তবে ভাববার কোনো কারণ নেই চিরকালই আপনাকে রিসেপশনিস্ট হয়ে থাকতে হবে না বেটার ভ্যাকেন্সি হলে আমরা আপনাকে সেখানে শিফট করে দেবো ওকে ওকে স্যার থ্যাংক ইউ আগেন ওয়েলকাম তনু হ্যাঁ তুই এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছিস যে ঘরে একা একা ভালো লাগছিল না রে সরি রে আজ আমি তাড়াতাড়ি আসার অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু অফিসে আজকে এত কাজে চাপ ছিল যে লেট হয়ে গেল বেরোতে জাগে তোর কাজের খবর বল হয়েছে ও বাবা এই হয়েছেটা তুই একটু হাসি মুখে বলতে পারতিস না চাকরিটা হয়েছে গুড চল নিচে চল খুব খিদে পেয়েছে চল তুই যা আমি একটু পরে আসছি তাড়াতাড়ি আসবি কত প্রেম হারি স্বপ্ন থাকে কেউ জানি না কত আশা বুকে তার মনেতে কি স্বপ্ন থাকে কেউ জানি না কত আশা বুকে করে 
আমি তোকে বলেছিলাম না ভাইজাক থেকে ফেরার সময় আমি একটা গান শুনেছিলাম এই সেই গান দেখছি <laughs> রেডিওতে এখন যে গানটা বাজছে ওটা কে গিয়েছে দয়া করে ফোনটা রাখুন ম্যাডাম আমরা কেউ গান শুনি না যাদের করলেন বটে চাষো উনিজন সিঙ্গার কে গিয়েছে কি করে বলবো যত সব ব্যাপার বলো তো করলাম না প্রত্যেক মাসে মাইনে পাওয়ার দিনে আমরা প্রত্যেকে আনন্দে থাকি একমাত্র তোমার মুখটা দেখলে মনে হয় কেউ যেন কুত্তার লেজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তুমি এমন বেজার মুখ করে থাকো কেন বলো তো বিশ্ব হ্যাঁ পুরুষ মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় প্রবলেম কারা জানিস কারা কারা মেয়েরা মহিলারা গত মাসের মাইনেতে ও আমার কাছে একটা টিভি চেয়েছিল দিয়েছি টিভি তার আগের মাসে একটা ওয়াশিং মেশিন চেয়েছিল সেটাও দিয়েছি এখন ভয় হচ্ছে এ মাসে আবার কি চাইবে সেই কথা ভেবে মেয়েরা না পুরুষদেরকে পোষা কুত্তার চেয়ে বেশি কিছু ভাবে না রে একটু ভুল বললে ওটা কুকুর হবে না ওটা হবে গাধা মেয়েরা কুকুরদের আদর করে যত্ন করে পোষে কিন্তু খাটায় না ওরা গাধাদের খাটায় পুরুষরা হলো মেয়েদের কাছে গাধা এইটা তুই ঠিক বলেছিস ওই জন্য তো তোকে আমি আমার একমাত্র ফ্রেন্ড ফিলোজফার গাইড ভাবি বিশ্বাস কর জাগে এবার একটা কথা বলো তো এই যে প্রতি মাসে তুমি এত নামি দামি গিফট যে মেয়েটাকে দিচ্ছ কে সে কে আবার মায়া সে আমার মায়া আমাদের অফিসের মায়া ওকে তুমি ভালোবাসো ও তোমাকে বিয়ে করবে বলেছে হ্যাঁ গুড তাহলে তো তোমাকে টেনশনই নেই বিয়ের আগে সংসারে সব কিছু ও তোমার কাছ থেকে নিয়ে রাখছে তার মানে বিয়ের পরে যাতে তোমরা দুজনে হ্যাপিলি ম্যারেড লাইফ লিড করতে পারো ঠিক বলেছিস তো আসলে অভিষণ ইন্টেলিজেন্ট তো আমি না একটা বোক ও কারণে ওকে সন্দেহ করছিল সন্দেহ পড্ড বাজে জিনিস কত সম্পর্ক অকারণে ভেঙে যায় তাই হুম ছি ছি আমি না একটু যা তা অকারণ সন্দেহ একটা রোগ কান্না পবিত্র ওর চরিত্র পবিত্র মায়া তোমার মায়া এদিকে আসছে আমি চলি হাই জানু হাই জানু মানু এটা এ মাসের লিস্ট আর তোমার ভালোবাসার গিফট সুইট হার্ট
टच स्क्रीन मोबाइल से हमें तो लूट लिया मिलके हसन वालों ने गुरी गुरी गालो ने हाका बाका चौलो ने बस बस अभी छू ए दिगाय एनिंग ए इटा थोर मीटिंग शेष हम पश्चिम बंगे राजधानी तो कलकता खाता दिल्ली लिखे हेलो ठीक <laughs> दुख बैठा मन मध्य पुषे रखबा तनु मेर एकम
এখন থেকে এই তোর মা যদি মেনে নিতে পারিস তো এ বাড়িতে থাকবি না হলে এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবি राहुल भगवान दो हाथ दिए हाथ धरार का दे चले जा हाथ दुटो धरार भगवान सब विश्वास चले गुल तनु प्लीज अबसेट हो ना ईश्वर ओपर विश्वास रखो निजे ओपर विश्वास रखो निजे ओपर विश्वास रखा सब चे आगे दरकार सब कटा क्रिया समान विपरीत एक प्रतिक्रिया से मन रखने तुम्हें बुझे दुख कदायबुलेम राहुल मन जाना सुन तरह दुखा के छुड़े फेले दिन राहुल आपनार संगे और स्पेशलि तनु के बोल तनु तुम कल करी आमार संगे मन जाना सब बंधुरा आमार संगे हमारा सबाई तुम्हें खुशी देखते चाह थैंक यू तनु
हेल्प करब राहुल समस्या बंधु के लिए ये सब चे बड़ समस्या राहुल सब समय बंधु के हर बार भय जयन कर मतन क्षमता नहीं क्यों ओ, ओ मृत्यु दिन गुण से राहुल दा चाकरीपारे ओषुधे दाम पांच हजार टाइम राहुल बंधु जीवन राहुल श्रोता बंधुदी हेल्प चाहिए अपनी एक तरफ दया हेल्प करते अशोक कथा सुनो बंधु जीवन भिक्षे चाहिए अशोक अशोक मन जोर राखो प्लीज तुम्हार बंधुर अशोक तुम जख मन चाय तुम्हें प्रोग्रामे फोन करते चाहले स्टूडियो ते देखा करते अशोक थैंक यू फर कलिंग अनेक दूर दूर थे अनेक फोन आसे तर अनेक कथा शाय प्रथम क्यों निजे जो नये तर बंधुर बंधु के हेल्प करारे फोन कर संगे <laughs> कथा जिन्हे रखो से पजिटी कथा तोर भूल प्रमाण कर देव रेडी थकिस बी मे कम सर यस सर हमें अपन संगे कथा बोलते चाह दो मिनट समय देवें प्लीज बोलो सर एक अल्प बयसी ब्रिलियंट ऐले अर्थनैतिक भाव दुरबल 
মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে তার কি আমরা জীবন বাঁচানোর জন্য একটা চেষ্টা করতে পারি স্যার আচ্ছা তোমার কি মনে হয় আমি এখানে একটা চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউট খুলে বসেছি নাকি আমি ভগবান হয়ে গেছি স্যার এর মধ্যে আমরা কোনোটাই নই তবুও কে বাঁচাবার জন্য আমরা একটা চেষ্টা তো করতে পারি স্যার আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে স্যার বলো মে আই প্লিজ থ্যাংক ইউ স্যার স্যার যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে কালকে থেকে আমরা একটা অন্য ধরনের লাইভ অনুষ্ঠান করতে পারি স্যার আমরা কয়েকজন কলকাতার রাস্তায় নেমে যাব মানুষের কাছে গিয়ে তাদের প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব আচ্ছা সঙ্গে তাদেরকে অশোকের ঘটনাটাও বলবো স্যার এর মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ থাকবে যারা অশোককে হেল্প করতে চাইবে অ্যাটলিস্ট কিছু লোকের হেল্প তো পাবো ছেলেটার জীবন বাঁচাবার জন্য ওকে এবার বলো এই প্রোগ্রামে আমার চ্যানেলের লাভটা কি স্যার অন্য কোনো চ্যানেলে এই রকমের প্রোগ্রাম হয়নি যা হয়েছে এন্টারটেনমেন্টের জন্য হেল্পের জন্য নয় আমাদের চ্যানেলই ফার্স্ট এরকম একটা প্রোগ্রাম করবে যখন লোকেরা জানতে পারবে যে আমাদের চ্যানেল শুধু এন্টারটেনমেন্টের জন্য নয় তখন তাদেরও আমাদের চ্যানেলের উপরে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেজ জন্মাবে স্যার তুমি শিওর যে অন্য কোনো চ্যানেলে এই ধরনের কোনো প্রোগ্রাম হয়নি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর স্যার আমরাই প্রথম এই রকম একটা প্রোগ্রাম শুরু করব হুম ওকে ক্যারি অন থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুড নাইট গুড নাইট আগে যখন আমাকে লোকজনেরা প্রশ্ন করত আপনার ছেলে কি করে আমি বলতাম মানুষের সঙ্গে দুঃখ ভাগ করে নেয় মানুষের দুঃখ ঘোচায় আর আজ থেকে বলতে পারবো আমার ছেলে মানুষের জীবন আমাদের এই বাক্সতে প্রথম ডোনেশনটা পড়বে তোমার হাতে আমি নিয়েই এসেছি নমস্কার দাদা আপনার নামটা কি বলুন হরিপদ হরিপদ দা আমরা ফিভার একশো চার এফ এম থেকে একটা লাইভ প্রোগ্রাম করছি একটা গরিব ছেলে পড়াশোনায় খুবই ভালো কিন্তু মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে আমরা ওর জন্য টাকা কালেক্ট করছি আর আপনার মতামতটা জানতে চাই কি আর বলবো বলুন আমি তো দাদা অশিক্ষিত মানুষ তবে জীবন মৃত্যু সে তো বিধাতার লেখা এটাও তো মানি তবুও সবাই তো বাঁচতে চায় আমি তো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা ইনকাম করি এতে আমাকে পাঁচজন মানুষের পেট চালাতে হয় কিন্তু কারোর জীবন বাঁচানোর প্রশ্ন যদি হয় তাহলে আমি আমার ক্ষমতা অনুযায়ী দশ টাকা সাহায্য করছি ধন্যবাদ দাদা বক্সে ফেলুন একটা মানুষের প্রাণ বাঁচাতে যদি একটা বেলা উপস থাকতে হয় থাকব তাতে কোনো দুঃখ নেই হরিপদ দা আপনি আমাদেরকে দশ টাকা নয় দশ কোটি টাকা দিয়েছেন থ্যাংক ইউ স্যার মানুষ আমার বাবা দত্তক নিয়েছিলেন ওই অনাথ আশ্রম থেকে আমার কোনো অভাবই উনি অপূর্ণ রাখেননি তবু আমি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি 
আমার বাবা আমাকে খুঁজছে আমি লজ্জায় আমার এই মুখ বাবাকে দেখাতে পারছি না স্যার আপনাদের মাধ্যমে আমি বাবাকে কিছু বলতে চাই বাবা বাবা আমাকে ক্ষমা করে দাও বাবা তোমার মতো বাবা পা ভাগ্যের ব্যাপার সে কথাটা এখন বুঝছি বাবা আমি আর এমন ভুল কখনো করব না বাবা আমাকে ক্ষমা করে দাও থ্যাংক ইউ স্যার বন্ধুরা টু আর ইজ হিউম্যান টু ফগিভ ইজ ডিভাইন ভুল করে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়ার চেয়ে বেশি আর বড় কোনো শাস্তি নেই আর রোহনের বাবাকে বলে দিই যে স্যার রোহন খুবই অনুতপ্ত ওকে ক্ষমা করে দিন ওকে ক্ষমা করে বাড়ি নিয়ে যান এটা আমাদের সবার তরফ থেকে ফিভার একশো চার এফএম থেকেও আপনাকে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট থ্যাংক ইউ কতকে কার মনেতে কি স্বপ্ন থাকে কেউ জানে না কত সাবুকে করে লোক চুরি খেলা ও জীবন মানে শুধু চলা হো মনে মনে কথা বলা মানুষের পাশে আজ মানুষই দাঁড়াবে এক তার শক্তিতে সমাজ সাজাবে মানুষের পাশে আজ মানুষই দাঁড়াবে এক তার শক্তিতে সমাজ সাজাবে মুখোশের মিছিলে খোঁজে মন বন্ধু যে না পাবার কান্নাতে ভরে মন সিন্ধু যে যদি পায় কোনো দিন এমনের সাথীকে প্রেম দিয়ে সাজাব সেদিনের তিথিকে সেদিনের তিথিকে মনেতে কি স্বপ্ন থাকে কেউ জানে না কত আশা বুকে করে লোক চুরি খেলা ও জীবন মানে শুধু চলা ও মনে মনে কথা বলা শুধু তোমার বন্ধু নয় আমাদের বন্ধু আমি জানি তোমার কাছে তোমার বন্ধুত্বের দাম অনেক আর এটাই আমার খুব ভালো লেগেছে স্যার স্যার প্লিজ একবার আসবেন আমার বন্ধুকে তো একবার জন্য না আমি ভগবান নই আমি জানি আমি এখন ভেতরে গেলে কি হবে এখন আমাকে যেতে দাও তুমি ভেতরে যাও হুম মা 
দেখো কে এসেছে আমি তোমার তনুর কথা বলেছিলাম না এই সেই তনু ভারী মিষ্টি মেয়ে তো আরে থাক 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 প্রণাম করতে হবে না আরে পাগলিটাকে দেখছো তো এ আমার বোন তুলি হাই হ্যালো তোরা বসে গল্প কর আমি এক্ষুনি আসছি এসো কাম প্লিজ থ্যাংক ইউ যেদিন থেকে তুমি ওর প্রোগ্রামে ফোন করেছো সেদিন থেকেই ও তোমাকে নিয়ে খুব চিন্তা করে আসলে আন্টি আমি একটা খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম মা গল্প করার জন্য আর কোনো টপিক পেলে না তুমি তুমি কখনো নিজেকে একা ভেবে দুঃখ পেও না তোমার যখনই মন কেমন করবে তুমি এখানে চলে এসো এই বাড়িটাকে মনে করো তোমারই বাড়ি আমি তো সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকি রাহুল অবশ্য বাড়িতে থাকেই না বলা যায় কাজ সেরে ফিরতেও রোজই রাত হয় যাক বাবা ভালোই ভালো পুজোটা দেয়া হলো চল চলো खुशी बोले बोलुक तु चल संगे हाई मेटा देखिस उर्वशी <laughs> बंधुरा कि समस्या अपन तर की समस्या তোমাদের কথা অনুযায়ী এ শহরে কোনো ছেলেই নেই তাই তো আর না হলে ছেলে আছে তবে ওরা হচ্ছে কাপুরুষ এটাই ভাবছো তো তোমরা কি বলতে চাস তুই যখন তোমরা কোনো মেয়েকে টিস করবে তখন দুটো কথা মনে রাখবে এক হয় তোমরা ওই মেয়েটাকে পাবে আর দু নম্বর হলো না হলে মার খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে থাকবে এখন তো তোমরা মেয়েকে পাওনি অতএব মার খাওয়াটাই হচ্ছে তোমাদের কেমন ওই শালা তুই কি আমাদেরকে থ্রেট করছিস আমাকে নিয়ে 
নয় তো কি রাস্তায় তো প্রচুর কুকুর চিৎকার করে তাই বলে কি তুই সবাইকে ধরে ধরে মারবি তোদের মামা এসেছিল বললে হতো যে তোমার দাদা এসেছিল কেন এসেছিল দাদা বলছিল তুই যে কাজটা করিস সেটা তোর কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী অনেক নিচু কাজ দাদা তোর জন্য একটা খুব ভালো কাজ ঠিক করেছে দাদা চায় তুই সেটাতে জয়েন কর আচ্ছা ওনাকে কে বলেছে আমি একটা নতুন কাজ খুঁজছি না না তা না আমি দাদাকে বলেছিলাম তোর জন্য একটা ভালো মাইনের কাজ খুঁজতে মা আমি এখন যে কাজটা করছি তাতে খুশি নয় কে তুমি না আমি আমি তা বলিনি তাহলে তুমি কি বলছো আমি তোকে কি করে বোঝাই তোর মামা যে কাজটা ঠিক করেছে সেটা অনেক ভালো মা আমি এখন যে কাজটা করছি তাতে তোমার মতো অনেক মায়ের আশীর্বাদ আছে আমার ওপর আমি এই কাজটাতে খুব খুশি আর স্যাটিসফাইড না না আমি তা বলিনি তুই আমার কথাটা শোন তুমি আমার কথাটা শোনো এর পরের বার যখন তোমার দাদা আসবে তখন ওকে এক কাপ কফি খাওয়াবে তারপর একটা লম্বা গুড বাই বলবে রাইট সিস্টার আর একটা কথা তোমার দাদাকে চিনি ছাড়া কফি খাইও তুমি সুগারের পেশেন্ট চিনি খেলে ওনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে তোর যা ইচ্ছে তুই তাই কর সন্দীপক হ্যাঁ আমাদের আজকের মিটিং টা না বেস্ট মিটিং হবে আমাদের এমডি বলেছে একটা घुमाते मायर चलो তুই এরকম হা করে দাঁড়িয়েছিস কেন আমার বউকে উইস কর আমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করো মায়া আঙ্কেলকে প্রণাম করো আশীর্বাদ করো আঙ্কেল অনেকদিন ধরে উনি প্রচুর জিনিস হারিয়েছেন আর আমার মনে হয় এবার উনি নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছেন আঙ্কেলকে মিষ্টি খাওয়া হুম না উনি তো সুগারের পেশেন্ট ওনার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আমি আঙ্কেল কাকে বলবো সরি সুইট আঙ্কেল চলো হাই সালাম নমস্কার আমি রাহুল আপনাদের ফেভারিট প্রোগ্রাম মনের জানালা নিয়ে আবার আপনাদের কাছে চলে এসেছি আপনাদের সমস্যার সমাধান করে দিতে নমস্কার স্যার নমস্কার আপনার নাম গোপাল তো মিস্টার গোপাল আপনি কি করেন আমি একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার ফ্যান্টাস্টিক জব একটা মানুষকে ভালোভাবে তার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়া একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ 
তা এখন আপনার কথা বলুন এটাকে আমার কথা না বলে আমার দুঃখ বলাই ভালো আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি খুব সমস্যায় আছেন কি হয়েছে আপনার হ্যাঁ আমি একটা নিদারুণ সমস্যার মধ্যেই রয়েছি আমাকে বলুন কি হয়েছে জন্মের পর থেকেই আমি আমার বাবার মুখ দেখিনি আমার মা লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ করত আমাকে মানুষ করার জন্য আমার কোনো কাজ ছিল না আমার মা টাকাতেই সংসার চলত এক মাস আগে একজন মানুষ ভয়ের সঙ্গে দৌড়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে আসে দাদা 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 বাইপাসে আমাকে একটু অ্যাপোলো হসপিটালে নিয়ে যাবেন তাড়াতাড়ি না পারবো না ওটা অনেক দূর তাছাড়া রাস্তায় প্রচুর জ্যাম হবে দয়া করে না বলবেন না একজনের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখন যদি ভর্তি করাতে পারি তাহলে উনি বেঁচে যাবেন চলুন না প্লিজ রাস্তায় কার না কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার জন্য আপনি অত চিন্তা করছেন কেন অ্যাক্সিডেন্টটা তো কলকাতার রাস্তায় কমন জিনিস যান নিজের কাজ করুন গিয়ে দাদা একটা মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অন্তত মনুষ্যত্বের খাতিরে না বলবেন না চলুন না দাদা পঞ্চাশ টাকা এক্সট্রা দিতে হবে আমার কাছে অত টাকা নেই এই চান তো কেন বিরক্ত করবেন না जिज्ञास करे যখন আমি ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম জানেন ওই অ্যাক্সিডেন্টটা আমার মারই হয়েছিল সেদিন যদি মনুষ্যত্বের খাতিরে আমি ওই লোকটাকে সাহায্য করতাম তাহলে বোধ আমার মা বেঁচে যেত আমি এখন অনাথ হয়ে গেছি কিন্তু সেদিনকার ঘটনা আজও আমি ভুলতে পারছি না রাত বারোটা পর্যন্ত আমি কোনো প্যাসেঞ্জারকে না করি না যত রাতই হোক না কেন মিটারে যেটা ওঠে সেটাই আমি নি তার জন্য আমাকে যত দূরেই যেতে হোক না কেন স্যার আপনি আপনার প্রোগ্রামে আমার মতন ট্যাক্সি ড্রাইভারদের অনুরোধ করে বলুন না তারা যেন কখনো কাউকে না না করে কারণ যে ভুলটার জন্য আজকে আমি আমার মাকে হারিয়েছি সেটা যেন অন্য কারোর জীবনে না ঘটে বন্ধু গোপালের কথা শুনে আমি মর্মাহত হয়ে পড়েছি আমার মনে হয় আপনারা যারা এই প্রোগ্রামটা শুনছেন তাদেরও খুব কষ্ট হচ্ছে যদি সেদিন গোপাল ওই লোকটাকে ফিরিয়ে না দিত তবে হয়তো ওর মা বেঁচে থাকতো তাই রাহুল সব ট্যাক্সি ড্রাইভার বন্ধুদের অনুরোধ করছে যে তারাও সমাজ সেবক তাদেরও সমাজের প্রতি কর্তব্য আছে একজন সৈনিক সীমান্তে দাঁড়িয়ে লড়াই করে তার নিজের জন্য নয় তার দেশের জন্য আমাদের জন্য ঠিক তেমনি কোন যাত্রী যদি কখনো বিপদে পড়ে কোথাও যাওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করে দয়া করে তাকে ফিরিয়ে দেবেন না বন্ধুরা মানুষেরা তখনই ট্যাক্সি ভাড়া করে যখন তার দরকার হয় সেটা কাজের জন্য হতে পারে সে বিপদে পড়েও করতে পারে বা তার শরীর খারাপ লাগছে সে জন্য হতে পারে বা সে কোনো সমস্যায় ভুগছে হতে পারে আর আপনারা অনেক সময় অজান্তে তাদের কাছ থেকে মিটারের থেকে বেশি টাকা চান মানুষের কাছে সব সময় আপনাদের সেই টাকা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না তাই বলি আপনারা কোনো যাত্রীকে ফিরিয়ে দেবেন না এটা আমার অনুরোধ ভাগ্যের কথা কেউ বলতে পারে না হয়তো দেখবেন আপনার একটা সাহায্যে কারোর প্রাণ বেঁচে যাচ্ছে বন্ধুরা আপনারা গোপালের কথাটা শুনলেন আমার মনে হয় আপনারাও গোপালের দুঃখটা অনুভব করছেন প্রত্যেকের জীবনে 
কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে দুঃখ রয়েছে সেই দুঃখগুলো সেই সমস্যাগুলো মুছে ফেলে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তারই নাম জীবন ফিভার একশো চার এফ এ আবার আপনাদের সঙ্গে কালকে কথা হবে ঠিক এই সময় ততক্ষণের জন্য গুড নাইট গুড বাই শুভরাত্রি জীবনের কোনো দিন আর কোন প্যাসেঞ্জারকে কখনো ফিরিয়ে দেবো না সেটা দিনেই হোক বা রাতেই হোক গোপালের কথা শুনে আমার চোখ দিয়ে জল এসে গেছে একটু ভুলের জন্য ওর মাকে হারিয়েছে পনেরো বছর ধরে ট্যাক্সি চালাই আজ মনের জানলা অনুষ্ঠান শুনে বুঝতে পারছি ও জানতে কত ভুল আমরা করে ফেলি এত দেরি হলো কেন তোর কাজ ছিল কাজ তোর প্রোগ্রাম কখন শেষ হয়েছে আর তুই কখন বাড়ি ফিরছিস খেয়াল আছে তোর কটা বাজে না কোথায় ছিলি এতক্ষণ মা তোকে ট্রেনিংটা ভালোই দিয়েছে দেখছি আমার কথার উত্তর দে তনু শপিং করতে চেয়েছিল আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ও তনু দিকে নিয়ে শপিং করতে গিয়েছিলিস কোনোদিন আমাকে বা মাকে নিয়ে শপিং করতে গিয়েছিস কি ব্যাপার বলতো তনুদের সাথে খুব সময় কাটাচ্ছিস লেট করে বাড়ি ফিরছিস কেসটা কি আমার দিকে তাকিয়ে কথা বল গলটা চলি তো তো বলবো তুই বল আচ্ছা বল মা ঘুমিয়ে পড়েছে টপিক চেঞ্জ করবি না আচ্ছা করব না আমি বুঝতে পারছি দাদা তোরা তনুদের মধ্যে
चोरा खुशी करे आशा जावा ताके ना छुए ओ जेनु पाई तार छुमा राहुल खुशी देखते चाय सम्पर्क से प्रेम भलोबासा कथा भाटा बोध ठीक है का हेल्प करार हाथ बाड़ी दीना क्योंकि राहुल सबा के हेल्प कर प्रेम भलोबाशार बंधने राहुल के बाद दीच मान ओके छोट करा कि जानी भविष्य की है तब ये परि राहुल पृथिवीर सब चे अमूल्य सम्पद भय हाराते प्रेम भलोबाशार कथा बोल जी जीवन के चले जाए खूब कष्ट पा मिता राहुल के सत्य हाराते चाहना तई तो भलोबाशार भावना तो प्रश्रय दीना जे रखार बंधु आज बंधी थक तब हाँ ओ जदि कखे और भलोबाशार कथा जाना हब पृथ्वी सब चे सुखी मानूष सब चे भाग्यवती मे हेलो गुड इवनिंग नमस्कार राहुल फिवर एक्श चार एफ एम एर तरफ थे अपन सबा के शुभ दीपावल प्रीति और शुभेच्छा जाना सबा खूब खूब आनंद कर प्रचुर बजी पोड़ान क्योंकि बाच्चा एक सवधने बजी पोड़ाते बोलें एन शुने फार्स्ट कलर का के हेलो हाई अंकेल चिंते ऐश्वर्य सुनबो
मुखे देवार मत खबर मुख देखते घृणा बोध करी दया तुम चले जाओ राहुल तुम्हें क्या एने से लगभग सबकि आज उनके क्षमा कर दाओ की सब भूले क्षमा देव और मार के हारिए उन्नार मे बाड़ी बेर दिए भूले जाब से कथा बाबा हिसेब उन्ना के चाहना चले जाओ एखान प्लिज राहुल राहुल प्लिज ओके एखान चले जो बड़ो तनु जो छोटरा अन्या कर तक बड़रा ओर के क्षमा कर दे मन जदि बड़रा कख भूल तक छोटो तर क्षमा देवा उचित तनु उन्नी उनार भूल बुझते पड़ार पर तुम्हें खुजन तुम्हारे क्षमा चावर जो उन्नी की समस्या भूगन से उन्नी जे अवस्था एस देखे बस एर पर तुम चाओ जो उना बेर देखा तुम तुम निजे मुखे बोलो भलो है
তুই তোর জায়গায় ঠিক আছিস মা আমার মতো নিষ্ঠুর মানুষ কখনো তোর কাছে আশ্রয় পেতে পারে না কিন্তু আমি এখানে তোর খুশি নষ্ট করতে আসিনি তুই আমার জন্য যে কষ্ট পেয়েছিস আমি তার জন্য তোর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি মা আমি চাই আমি চাই আমি যেমন তোকে নিষ্ঠুরের মতো বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম তুইও আমাকে ঠিক সেইভাবে এই বাড়ি থেকে বের করে দে আজ তোমার জন্য আমার মেয়েকে একবার চোখের দেখা দেখতে পেলাম তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বাবা তনু তুই যেখানে থাকিস সুখে থাকিস এই আমার শেষ ইচ্ছে ডেকেছো <laughs> হাসিটা যেন সারা জীবন থাকে এই আমার ইচ্ছে এখন বলো কি বলবে বলে দেব আমি অপেক্ষা করছি ওকে আই ইউ আমি বিয়ে করছি বছর পর আমি আমার বাবাকে ফিরে পেয়েছি শুধু তোমার জন্য আমার বাবার ইচ্ছে নিজের হাতে আমার বিয়ে দেবেন আর আমি আমার বাবার বন্ধু ছেলেকে বিয়ে করব আজ আমি খুব খুশি আমি চেয়েছিলাম সবার আগে এই খবরটা আমি তোমাকে দেব তোমার কি হয়েছে তুমি সারা জীবন খুব কষ্ট পেয়েছো এখন থেকে জীবনের যাই সিদ্ধান্ত নাও না তুমি কেন 
खूब भेबे नियो इमारदेश <laughs> सब सम्पत्ति गले तु सामान्य बदाम कथा बोल जो खाई 
তাহলে কি আমার মনের জ্বালাটা মিটবে জ্বালা মেটানোর জন্যই তো আমি এটা খাই রাহুল কি হয়েছে কি তোর কিছু না জানিস যখন আমি রেডিওতে প্রোগ্রামে টক করি তখন আমি প্রচুর লোকের সমস্যা মেটাই আমি ওদেরকে উপদেশ দিই লোককে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ কাজ কিন্তু উপদেশটা মেনে চলা কতটা কঠিন সেটা আজকে বুঝতে পারছি আমি আসছি कदिन देखी सकाले ना खे बे फिर एस खेते चास ना सकाल फोन उचित प्रोग्रामा शुरू कर ठीक भल भाषी 
আর ও যদি বলে দিত যে ও আমাকে ভালোবাসে না তখন তখন আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বটা আছে সেটাও নষ্ট হয়ে যেত তুই তোর বন্ধুত্বটা বাঁচানোর জন্য তোর ভালোবাসার মানুষটাকে আরেকজনের হয়ে যেতে দেখতে পারবি দাদা আমি মাকে বলবো তনুদের সাথে এই ব্যাপারে কথা বলতে দাঁড়া আর কাউকে কিচ্ছু বলতে হবে না তুলি প্লিজ ওর বিয়েটা ভাঙিস না আমি ওকে ভালোবেসে কিছুদিন হয়তো কষ্ট পাব তারপর হয়তো সব কিছু ভুলে যাব তুই ওকে কোনোদিনও ভুলতে পারবি না দাদা আমি বুঝতে পারছি না যে তুই অন্যের খুশির জন্য তুই নিজে এতটা কেন কষ্ট পাচ্ছিস আমি মাকে বলছি তুলি প্লিজ তুই আমার কথা দে তুই মাকে কিচ্ছু বলবি না তুই যদি আমাকে একটুও ভালোবাসিস তুই কিচ্ছু মাকে বলিস না দাদা কাল থেকে সবাইকে বলে যাচ্ছি সকাল সকাল তৈরি হয়ে নিতে কেউ কোনো কথা শুনলে তো এই যে আর তুই তো আমার কোনো কথাই শুনবি না শোন বন্ধুদের নিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বিয়ে বাড়িতে চলে আসিস কিন্তু ঠিক আছে ও শোন তনু তোকে ফোন করেছিল পায়নি তোর ফোন সুইচ অফ ছিল কন্যাযাত্রী হিসেবে আমাদের যেতে বলেছে তাছাড়া তনুর মা নেই কোনো আত্মীয় স্বজনও নেই আমাদের তো সেখানে যাওয়া উচিত তাই না আমি সেখানে গিয়ে বিয়ের সব যোগাড় যন্ত্র করে ফেলছি তুই তাড়াতাড়ি চলে আসিস দেরি করিস না হ্যাঁ बर्धमान प्रोग्राम सर राहुल बर्धमान प्रोग्राम হ্যালো হ্যালো তুলি আমি বিশ্বদা বলছি হ্যাঁ বিশ্বদা বলো তুলি রাহুল কোথায় ওকে একটু ডাকো তো আসলে আমি তো ভাবছিলাম যে তোমাকে জিজ্ঞেস করব যে দাদা কোথায় দাদা এখানেও আসেনি আর ও কোথায় আছে আমি নিজেও জানি না মোবাইলও নিয়ে যায়নি ও আমার খুব ভয় লাগছে বিশ্বদা আসলে ও এখানেও আসেনি তাই ভাবলাম যে তোমাকেই জিজ্ঞেস করি তুমি কিছু চিন্তা করো না হয়তো এখানেই কোথায় আছে
রাহুল কোথায় এতক্ষণ হয়ে গেল এখন এলো না তো কিছুক্ষণই চলে আসবে মা ভগবান জানে কি যে হয়েছে ওর राहुल जिज्ञासा करके करते प्रश्न कर দাদা আপনার প্রোগ্রামটা হঠাৎ বন্ধ করে দেন কেন আমরা রোজ আধ ঘন্টা করে আপনার প্রোগ্রামটা শুনি আর শুনতে শুনতে আমাদের যা সমস্যা তার সমাধান করে ফেলি আমাদের মতো গরিব মহিলাদের আপনি উৎসাহ দেন কিন্তু এখন আপনার প্রোগ্রামটা হচ্ছে না কেন মনে সাহস করে আমাদের দিকে তাকান আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন জবাব দিন আপনি গোপাল নাম একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন আমরা সব ট্যাক্সি ড্রাইভার সেটা শুনেছি আর আপনার কথাতেই আমরা নিজেদের সবার সেবক বলে মনে করি শুধু পেটের জন্যই নয় আমরা যাত্রীদেরকে দায়িত্ব নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে দিই আর সেই জন্যই তো আপনার প্রোগ্রামটা আবার শুনতে চাই রাহুল দয়া করে কথা বলুন আমি আমার ছেলের মুখে কোনোদিন মিষ্টি কথা শুনেনি তোমার কথা শুনে মনে হয় আমার নিজের ছেলের কথা শুনছি এখন তুমি যদি প্রোগ্রামটা না করো তাহলে আমাকে কে মা বলে ডাকবে আমি আমার ফ্যামিলি ছেড়ে দিয়ে রাত্রে যেখানে সেখানে মদ খেয়ে শুয়ে থাকতাম সকালে ঘুম ভাঙলে বুঝতে পারতাম যে আমি বেঁচে আছি শুধু তোমার প্রোগ্রামটা শোনার পর আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের মতো জীবন যাপন করছি তুমি কেন তোমার প্রোগ্রামটা বন্ধ করেছ রাহুল আমরা শুধু এই অনুষ্ঠানটা শোনার জন্যই বেঁচে আছি রাহুল আমি একজন রিটায়ার্ড জাজ আমার কেউ নেই আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমার বেঁচে থাকার কোনো কারণই নেই তখন তুমি আমাকে নতুন জীবন দান করেছ কেন রাহুল কেন তুমি তোমার প্রোগ্রাম বন্ধ করে দিয়েছ তুমি আমাদের সাথে কথা বলো রাহুল আমাদের কথা শুনুন আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি আমাদের জন্য আপনি প্রোগ্রামটা আবার শুরু করুন আপনাকে আমরা সবাই খুব ভালোবাসি আপনি প্রোগ্রামটা হঠাৎ বন্ধ করলেন কেন আমরা শুধু আপনার অনুষ্ঠানটা শোনার জন্যই বেঁচে আছি আমরা রোজ আপনার প্রোগ্রাম আধ ঘন্টা ধরে শুনি শুনতে শুনতে আমাদের যা সমস্যা আছে তা আমরা সমাধান করে ফেলি আমরা শুধু আপনার এই অনুষ্ঠানটা শোনার জন্যই বেঁচে আছি তুমি জানো আমি কে আমি ঐশ্বর্য সবাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি প্রোগ্রামটা কেন বন্ধ করে দিয়েছ কিন্তু তুমি কারোর কথা কোনো উত্তর দিচ্ছ না আর আমি যদি জিজ্ঞেস করে তুমি আমায় বলবে আমি জানি তুমি আমায় বলবে কারণ একদিন তোমায় আমি হাসিয়েছিলাম আঙ্কেল তুমি তো সবাইকে বলো সব দুঃখ ভুলে যেতে কিন্তু জীবনে তো এরকম অনেক দুঃখই আছে যা কখনো ভোলা যায় না আমি বুঝতে পারছি তোমার জীবনেও এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে আমরা যখন তোমাকে দেখব তখন আমরা জানতে পারব তোমার কি হয়েছে তুমি এতদিন ধরে আমাদের সবার সমস্যার সমাধান করেছ কিন্তু এখন অবধি তোমার সমস্যার কথা আমাদের কাউকে জানাও নি আমি এত দূর থেকে এসেছি 
শুধু তোমাকে ভালোবাসি বলে প্লিজ আঙ্কেল আমাদের বলো না তুমি আমাকে সব সময়ের জন্য হাসিয়েছ কিন্তু তোমার দুঃখটা কি আমি এই অবস্থায় থেকেও জানতে এসেছি আঙ্কেল আমার নাম ঐশ্বর্য তুমি আমার ঐশ্বর্য একবারও দেখবে না একবার তাকা প্লিজ আঙ্কেল একবার তাকাও আমার দিকে তাকাও না তোমাদের এই ভালোবাসা দেখে আমি নিজেকে সত্যি খুব ভাগ্যবান বলে মনে করছি যদি কেউ আমাদের ছেড়ে চলে যায় সে যেই হোক মা বাবা বোন চোখ থেকে জল বেরিয়েই আসে কিন্তু কিছুদিন পর হয়তো সেটাকে ভোলাও যায় কিন্তু যদি জীবনে কখনো ভালোবাসা আসে আর খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের সাথে থেকে চলে যায় তখন চোখ থেকে জল বেরোয় না তখন পাচাটাই মুশকিল হয়ে যায় আর যখন বোঝা যায় যে এই ভালোবাসাকে বাঁচানো সম্ভব নয় এমনকি রাহুলও পারবে না আমি শুধু বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি আমার আর কিছু করার ক্ষমতা নেই আমাকে ক্ষমা করে দিন नाम हलो तनु তবে আমার এই কষ্টের জন্য তনুর কিন্তু কোনো দোষ নেই কারণ ও তো জানতই না যে আমি ওকে ভালোবাসি যে ভালোবাসা সেদিন শুরু হয়েছিল সেটা আজ শেষ হলো আজ ওর বিয়ে আজ একটা অদ্ভুত দিন आज एक नतून सम्पर्क शुरू आज हमारे भलोबासार शेष दिन आज हमारे खूब कष्ट दिन हमें अनेक दिन धरे अपन দুঃখ কষ্টকে দূর করার চেষ্টা করেছি আমার এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আর আজকে আমি আমার দুঃখ আপনাদের সঙ্গে ভাগ করছি 
আমি কোনোদিনও ভাবিনি যে আমার জীবনে এমনও দিন আসতে পারে আজ সেই দিনটা এসেছে এতদিন আমি আপনাদের সান্ত্বনা দিয়েছি তার বদলে আজ আপনারা আমাকে সান্ত্বনা দিতে এলে সেটা ভুল হবে কারণ আপনারা আমার সম্পর্কে কিচ্ছু জানেন না তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ দয়া করে আমাকে এই প্রোগ্রামটা শুরু করার জন্য জোর করবেন না আজ থেকে আমার প্রোগ্রামটা শেষ ওকে তুমি ভাবছ আমি তোমাকে কেন এখানে নিয়ে এসছি তাই তো রেডিওতে রাহুলের সব কথা শোনার পর আমি যদি চুপ করে থাকতাম তাহলে ভগবান হয়তো আমাকে কোনোদিনও ক্ষমা করত না তুমি জানো আমি কে কিছুদিন আগে আমি জীবন মৃত্যুর সাথে লড়াই করছিলাম আর তখন তখন রাহুল রাস্তায় রাস্তায় একটা লাইভ প্রোগ্রাম করে টাকা কালেক্ট করছে আমাকে বাঁচানোর জন্য আজ আমি বেঁচে আছি শুধু রাহুলের জন্য আর এখন রাহুল তোমাকেও ছেড়ে দিয়েছে আমার জন্য তনু একটা ছেলে আর একটা মেয়ে যখন একে অপরের সাথে থাকে তার মানে এই নয় যে তারা দুজন দুজনকে ভালোবাসে কিন্তু ব্যাপারটা যদি সত্যি সত্যি ভালোবাসার হয় তাহলে কিছু লুকোনো উচিত নয় বিনা দ্বিধায় একে অপরকে সব সত্যি কথা বলা উচিত কিন্তু সেই বলাটা যদি দেরি করে হয় তাহলেই সমস্যা শুরু হয় তনু রাহুল যা বলেছে সেটা শুধু প্রোগ্রামের জন্যই বলেনি ওর মন থেকে বলেছে তনু আমি যদি তোমায় বিয়ে করি তাহলে রাহুল হয়তো মরেই যাবে না তনু আমি তোমার যোগ্য নই তার মানে এই নয় যে আমি এক বিশাল ত্যাগ করে মহান হতে চাইছি রাহুল তোমায় সত্যি খুব ভালোবাসে তনু আমি তোমার ওপর কোনো বোঝা চাপাতে চাই না তুমি সিদ্ধান্ত নাও তুমি কি করবে মানুষী দাঁড়াবে এক তার 
এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ